ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுக்கு இதற்காக திமுகவின் தேர்தல் கல ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் தற்போது இந்த தேர்தலில் திமுக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளும் தனித்து நின்று போட்டியிட வேண்டும் அப்படின்னு அறிகுறி கொடுத்திருப்பதால் தகவல் வெளிவந்து பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதனை தொடர்ந்து திமுக மற்றும் அதிமுக மற்றும் அவருடைய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தீவிரமான அரசியல் காலத்தில் இறங்கி தற்போது வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்க இந்த சர்க்கல ஆலோசகராக ஐபேக் நிறுவனத்தை பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களை நியமிச்சிருக்காங்க இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாள் இந்திய பிரதமர் மோடி ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்படின்னு நிறைய முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களுக்கு தேர்தல் கல ஆலோசகராக செயல்பட்டிருக்காங்க சமீபத்தில் டெல்லியில் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் முதல்வர் ஆவதற்கு கூட இவங்க தான் தேர்தல் கல ஆலோசகராக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சமயத்தில் இவங்க திமுகவின் தேர்தல் கல ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது தற்போது தமிழக அரசியல் களத்தை அனைவரும் உற்று நோக்கும் ஒரு விஷயமாக மாறியிருக்கு இதனை தொடர்ந்து ஒரு புதிய தகவல் வெளிவந்திருக்கு அதாவது பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தனித்து நின்று போட்டியிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் இதுதான் வந்து தற்போது திமுகவின் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு கூட்டணி அமைத்தால் மூன்றில் ஒரு பங்கு சட்டமன்ற சீட்டுகளை இலக்க நேரிடும் என பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் கூறியதாகவும் தகவல் வெளிவந்திருக்கு அதே போல மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளரை நியமிக்கலாம் என்றும் மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியை இளைஞர் அணிக்கு அளிக்கலாம் என்றும் பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் தற்போது புதிய வியூகத்தை திமுக தலைமைக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்காங்க மேலும் குற்ற பின்னணியில் இல்லாதவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் தற்போது திமுகவோட தலைமைக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்களாம் அதே போல அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா திமுகவின் தேர்தல் கல ஆலோசகரான பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களுக்கு தற்போது பாமக கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது குறித்து அவங்க தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களுடைய ஐபேக் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஒருவருடைய பதிவை தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வெளியிட்டு அவங்க வந்து இந்த கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே திமுகவின் தேர்தல் கல ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் இணைய வழியாக பொய்யான தகவல்களை பரப்பி தன்னுடைய கட்சிகளை வெற்றி பெற வைப்பாங்க அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்து கொண்டிருக்கு தற்போதைய காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பம் அதாவது குறிப்பாக இணைய தொழில்நுட்பம் பெருகிவிட்ட காலத்தில் பொய்யான செய்திகள் பொய் பிரச்சாரங்களை தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் விஷயங்கள் ஆகிவிட்டன ஏதேனும் ஒரு வழியை பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் உணர்வுகளை தொடுவதற்காக அரசியல் கட்சிகள் இடையே பெரும் போர் நடக்கிறது தேர்தல் வெற்றிக்காக இரு சமுதாயங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து மோத விடுவது தங்களின் ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் எதிர் சமூகத்தை அச்சுறுத்தும் நோக்குடனும் பொய்யான செய்திகளை பரப்புவதும் போன்றவை தற்போது அரசியல் கட்சிகளின் அடிப்படை தேர்தல் உத்தி ஆகிவிடுகிறது என பிரசாந்த் கிஷோரின் ஐபேக் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய சிவம் சங்கர் சிங் அவர்கள் தற்போது தகவலை வெளியிட்டிருக்காங்க இதன் காரணத்தினால இது போன்ற வேலைகளில் திமுக ஈடுபடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இதனால் நாம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ராமதாஸ் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஐபேக் நிறுவனத்துக்கு ஒரு கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் தற்போது அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷ